بندقية قنص باريت إيمورايدي بل هو بندقية قناص الترباس العمل التي تنتجها الشركة الأمريكية لصناعة الأسلحة النارية باريت شركة الأسلحة النارية هو أحدث منتج تم تطويره لتلبية متطلبات عقد بندقية القنص الدقيقة لقيادة العمليات الخاصة إنها نسخة محسنة من باريت إم 98 بي في التصميم تستخدم ذخيرة 338 رصاصة من نوع لأبي مغنوم بندقية قنص باريت تيموريدي أنكتي 22 هذا هو النموذج المشتق من السلسلة بندقية قناص باريت تيموريدي أنكتي 22 لديها عيار 5.9 نقطة 8 ملم سرعة الكمامة هي 944.85 متر في الثانية أقصى مدى 1500 متر إنها تستخدم بعقب البندقية للطي لديه ثلاثة أطوال برميل وزن البندقية بأكملها 6.37 كيلو جراما برميل مختلفة في وقت مبكر من نهاية عام 2010 أصدرت أشاركة سلسلة تيموريدي من الأسلحة النارية وبدأت البيع في عام 2011 بعد إطلاق السوق باريت تيموريدي سلسلة بندقية قنص حصل على بندقية العام 2012 من قبل الجمعية الوطنية للبنادق في 15 يناير 2009 تصدر قيادة العمليات الخاصة الأمريكية عقدا للحصول على بندقية قنص دقيقة بيئة ساور للاختصار إنهم يأملون في استخدام هذا الاختيار السلاح الناري المناسب لاستبدال بندقية القنص التي تعمل بالمسامير التي يستخدمها قناصة العمليات الخاصة الأمريكية الحالية تستخدم شركة باريت باريت ام 9 8 بي كعينة تطوير بندقية قنص اي مورايدي ومع ذلك كان الفائز الأخير في العطاء هو بندقية القنص اي مايساور التابعة لفرع ريمينجتون العسكرية ولكن في نهاية عام 2017 بسبب الجودة المتدنية للغاية لبندقية قنص اي مايساور أجبرت قيادة العمليات الخاصة الأمريكية على إطلاق برنامج بندقية قنص متقدم هذا هو برنامج أجاي ساور اجمع بنادق قنص ذات مدى يصل إلى 1500 متر في عام 2019 باريت تيموريدي تفوز بعقد قيمته 50 مليون دولار تم تسمية بندقية القنص الخاصة بها ببندقية قنص باريت 22 تيموريدي مجهزة بنقطة 308 وينشستر نقطة 300 لأبي مغنوم ونقطة 338 لأبي مغنوم وما إلى ذلك الترباس من عيار ثلاثة ومجموعة تحويل برميل اقترح الجيش الأمريكي ومشاة البحرية مقترحات منفصلة في عام 2021 شراء 536 و 250 بندقية قنص من طراز أنكتي 22 وسوف تحل تدريجيا محل إم 2010 بندقية قنص معززة وبندقية قنص أنكتي 13 موت 7 من بينها من المتوقع أن يشتري الجيش أكثر من 2800 بندقية قنص عنكتي 22 في السنوات الخمس المقبلة في المظهر تشبه بندقية القنص عنكتي 22 أساساً باريت 9 8 بي التحسين الرئيسي هو إزالة عقد البندقية الثابت الأصلية ويعتمد تصميم مخزون متكامل قابل للطي وقابل للتعديل في الوقت نفسه يمكن أيضاً تعديل دعامة الخد. من أجل التكيف مع عادات القناص في إطلاق النار استخدم سكك الحديدية التكتيكية من شرطة استيدي شرطة 1913 وتعيين ثقب كبير في الأوراق المالية التي يمكن أن تستوعب الواجهة الأمامية الكبيرة من قبضة مقبض سحب هذا يمنع البرغي من التلف أو الضياع أثناء النقل بالإضافة إلى ذلك يوجد أيضا تصميم برميل من نوع الأسطوانة الأمامية سريع الفصل لتغيير سريع للعيار باريت إيموراردي سلسلة بندقية قنص الاختلاف الأكبر عن بنادق قنص باريت الأخرى هو ذلك لقد أطلقت من بندقية من طراز إم واحد ستة مشابهة ستونر استخدم مفصلات من الألومنيوم لتوصيل أجهزة الاستقبال العلوية والسفلية بالإضافة إلى ذلك اقترضت من تصميم ستونر كما أن لديها قبضة مسدس مريحة وجهاز سلامة الترباس على التي يتم تشغيلها مباشرة عن طريق الإبهام يعتمد مسورة بندقية القنص إمكتي 22 على تصميم عائم بحرية اتصال برميل البندقية إلى حالة بندقية لا يوجد اتصال مع الدعم الأمامي بأكمله يساعد هذا التصميم على ضمان دقة التصوير العالية 
حاليا لديها ثلاثة أطوال برميل 685.8 ملم 622.3 ملم و 508 ملم على التوالي يستخدم البرميل أخديد طويلة طوليا لتبديد الحرارة يحتوي البرميل على ستة خطوط دولاب هواء تم تجهيز الكمامة مع مثبت مكبح لهب أسطواني ذو منفذين يمكن أن تقلل بشكل فعال من الارتداد وكمامة اللهب بالإضافة إلى ذلك يمكنك أيضا استبدال كاتم الصوت يعتمد الدعم الأمامي لبندقية قنص إمكت 22 والمتلقي تصميما متكاملا مصنوعة من سبائك الألومنيوم ككل يساعد على تحسين القوة الهيكلية للدعم الأمامي وتقع القضبان التكتيكية على رأس مجلة متكاملة يصل الطول إلى 552.45 ملم سكة تكتيكية طويلة للغاية يلبي المتطلبات الأساسية لبندقية قنص تكتيكية حديثة يسمح للقنصين بربط الملحقات التكتيكية مثل المشاهد البصرية ونظارات الرؤية الليلية ويتم حز العديد من فتحات تركيب قضبان التوجيه على كلا الجانبين وأسفل واقي اليد ويمكن أيضا أن تكون محمولة الجزء السفلي من حارس اليد عن طريق القضبان دليل لضمان تبديد حرارة البرميل يوجد الكثير من فتحات التهوية على جانبي واقي اليد في الوقت نفسه يمكنه أيضا تقليل وزن البندقية بالكامل واحتفظت بنظام إدارة الأسلاك الملحقة التكتيكية الفريدة بالداخل قناص في الميدان الهواء المتصاعد الناتج عن تسخين البرميل سوف يشوه صورة البصر البصري الدعم الأمامي الأنبوبي المستخدم بواسطة عنكة 22 يمكن أن تقلل بشكل فعال هذه الظاهرة ليس من الضروري أن تكون مثل بعض بنادق القنص وتستخدم بعض أساليب القماش لحل مشكلة تشويه مساحة البصر البصرية الجزء الأساسي لبندقية القنص عنكة 22 هو مجموعة الترباس داخل جهاز الاستقبال هذه المجموعة مختلفة عن عمل الترباس الدوار التقليدي مثل باريت 9 8 يتم تركيبها داخل سترة بولت يتكون غمد الترباس من اثنين من البوليمرات الاصطناعية حقنها مع بي تي في ثم تتكون من غلاف أنبوبي مقون بالبلاستيك المقوى فور بي هذان الحفظان لا يسمحان للمسمار بإطلاق النار فقط حماية بندقية الترباس تقليل عدد الزيوت والحاجة إليها أثناء التحضير وعندما تضغط على الزناد يساعد في غلق منفذ الإخراج لطرد الأوساخ الكمامة مصنوعة من الفولاذ الكربوني الصلب للغاية 8620 تسع عروات قفل يتصل بنفس البندقية مثل الوحدة الرئيسية مع مزلاج هذا التصميم تلميح قائمة بذاتها يمكن جعل تحويل العيار أكثر بساطة ذخيرة خاصة تم تطويرها للمستقبل أثناء تحويل أنواع مختلفة من البراميل والرؤوس في الوقت نفسه يمكنه أيضا ضمان ثبات وسلامة القفل عند التصوير يتم بندقية الترباس في دليل الترباس يمكن استخدامه أيضا كغطاء للأتربة مشبك ومقبس لبندقية قنص عمكة 22 مصنوعة من نفس مادة باريت 9 8 بي هناك نوعان من دبابيس التثبيت متصلة ببعضها البعض إن وضع الأمان خلف مقبس المجلة وفوق القبضة هو نفس وضع الأمان لبندقية ام 1 6 افتح جهاز الأمان وأغلقه بإبهامك فقط من السهل جدا تشغيل القناصين كما أنها مزودة بقبضة مسدس مماثلة لبندقية ام 1 6 يتميز واقي الزناد الموجود في مقدمة المقبض بتصميم مستطيل الشكل تحتوي المجلة السفلية على ذراع إصدار المجلة تقع أمام واقي الزناد توجد آلية الزناد أيضا في المجلة تحت البندقية يمكن فصل مجموعة الزناد بالكامل عن جهاز الاستقبال واستخدامها بشكل مستقل بندقية قنص إمكة 22 المتلقي السفلي كما أنها مجهزة بمخزون هيكل عظمي لا غنى عنه أكبر اختلاف عن باريت إن 9 8 هو أنه يمكن طيه إلى اليمين عند طيها يتم تقصير البندقية الكاملة بمقدار الثلث تقريبا من الملائم أن يحمل القناصة عند استخدامهم وسائل النقل المختلفة هناك العديد من الثقوب المربعة الكبيرة في عقب البندقية أحد الثقوب هو أن يمر المقبض عند الطي ولف مقبض البندقية هذا يستوعب الطرف الأمامي من قبضة مقبض السحب الكبيرة يمكن أن يمنع تعليق الأشياء بسبب بروز مقبض السحب عند الحمل وهناك أيضا لوحة قاعدة الأسهم سميكة دعامة الخد مصنوعة من البوليمر يمكن تعديل ارتفاع دعامة الخد 
من أجل التكيف مع عادة القناص في إطلاق النار إمكت إثنان إثنان مجلة قابلة للفصل بندقية قمس التغذية من فتحة مجلة المتلقي السفلية مع نمط مربع مضاد للإنزلاق يوجد أيضا ثلاث خطوط أفقية مانعة للإنزلاق في مقدمة المجلة واستخدم نفس اللون الأصفر الصحراوي مثل جسم البندقية سعة المجلة عشر جولات يقع صيد المجلة أمام واقع الزنادي بندقية قمس أيمكة اثنان اثنان لا تحتوي على مشاهد ميكانيكية مدمجة يمكن أن تمر عبر السكك الحديدية التكتيكية لجهاز الاستقبال العلوي قم بتركيب منظار قناص تلسكوبي نهارا ليلا مشهد بصري مشاهد انعكاسية أجهزة رؤية ليلية أجهزة تصوير حرارية ومشاهد ميكانيكية مثبتة على قضبان تكتيكية البصر كقناص أيضا وفقا لاحتياجات القناص استخدام وضع تكوين تثبيت الترادفي من الأمام إلى الخلف قم بتوسيع وضع تطبيق التعديل التحديثي لمرفقة الرؤية على سبيل المثال الجمع بين منظار القناص التلسكوبي أثناء النهار وجهاز الرؤية الليلية يمكن أيضا استخدام القضبان التكتيكية الموجودة أسفل واقيات اليد وفقا لاحتياجات القناص اختر ما إذا كانت تريد إضافة ملحقات تكتيكية مثل حوامل ثلاثية القوائم الخلفية أو معاول المحطة أو قبضات خلفية على سبيل المثال تثبيت بيب ودهر سأس بياور الأصلي يوجد أيضا نوعان من القضبان القابلة للفصل يقع على الجانبين الأيمن والأيسر من واقع اليد العلوي لجهاز الاستقبال مشاهد الليزر التي يمكن استخدامها لتركيب القضبان المقابلة يمكن أيضا استخدام فتحات تثبيت على جانبي المؤخرة حسب الحاجة قم بإرفاق حلقات أو ملحقات حزام إضافية مثل القضبان التكتيكية بشكل عام باريتو تيموريدي إمكت إثنان إثنان بندقية قمس يكفي لتلبية الاحتياجات المختلفة للقناصين المستقبل سيصبح بندقية القنص الرئيسية للجيش الأمريكي في الوقت نفسه تم بيع هذه البندقية أيضا للمدنيين المجموعة بأكملها تصل إلى ما يقرب من 20 ألف دولار أمريكي كواتم الصوت هي أيضا أكثر تكلفة واحد يكلف ألفي دولار هل أنت مهتم؟ حسنا هذا يختتم المسألة سنراك المرة القادمة